Diputado, qué gusto escucharlo, ¿cómo va? Muy bien, por suerte, lo más bien, buenos días. Bueno, eh, hay un formal pedido de juicio político al presidente en la Cámara de Diputados, eh, firmado, o por lo menos presentado, con su firma por varios integrantes del interbloque del Frente Juntos. ¿Qué nos puede usted sí. decir? Bueno, efectivamente existe ese, ese proyecto. También hay otro que yo acompañé, que es una especie de paso previo, que sería la constitución de una comisión investigadora para primero hacer una investigación respecto de estos episodios este, sucedidos en, en Olivos y, y luego, según las conclusiones de la investigación, resolver cómo se procede. Uh -huh. Pero está claro que algo hay que hacer con este tema, este, hay que investigarlo, hay que determinar responsabilidades y, llegado el caso, sancionar a los, a los responsables o a los culpables. Bien. Eh, el pedido de juicio político podría avanzar con un número especial, pero la comisión investigadora con la simple mayoría, ¿no? Eh, sí, el juicio político, para, para ser aprobado, requiere que ser votado favorablemente por los dos tercios de los miembros presentes en la Cámara. Correcto. Eh, eh, la comisión investigadora eh, es, es una resolución que se aprueba por mayoría bueno, se hace la investigación y después al cabo de la investigación se determina este, cómo seguir y cuál, cuál sería el curso a seguir. Bien. Eh, ¿Cómo cree que va, va a sonar esto en la Cámara? ¿Podrá haber algún tipo de plafón político en otros bloques para que acompañen la iniciativa? ¿O por ahora, digamos, esto puede quedar en el freezer? Bueno, a lo mejor en algún bloque pequeño, de esos eh, que no pertenecen a ninguno de los dos bloques mayoritarios, encontramos apoyo. El bloque oficialista, yo descuento que no, que no nos va a acompañar y que va a defender a ultranza al presidente. Uh -huh. Pero bueno, en todo caso, la discusión, más allá de cuál sea el resultado, también servirá para que la población eh, tenga información sobre el tema, vea cuál es la posición de los distintos bloques políticos y aprecie la actitud de los distintos bloques políticos frente a un tema tan grave y trascendente como es este. Bien. Ahora, eh, fuera de, de, de esto legislativo, no del tema estrictamente legislativo y constitucional, ¿en lo político le preocupa la, la extrema debilidad del presidente? Bueno, sí, a mí me preocupan muchas cosas del presidente. No solo su debilidad, sino su... su, su... Este, su tendencia a mentir, su tendencia a no decir la verdad, su tendencia a tergiversar las cosas. El presidente nos, no, no, nos, admonest, nos este, amonestó y admonizó a todos los argentinos diciendo que nos teníamos que quedar en casa, que, que nos cuidáramos, que no fuéramos estúpidos y utilizó adjetivos muy graves. Y resulta que él hacía todo lo contrario, no digo, esto es muy grave, porque esto devalúa la palabra del presidente devalúa la credibilidad del presidente frente a la población frente a la ciudadanía eh, le, le provoca un daño muy grave no solo a la persona de Alberto Fernández sino a la institución presidencial este, a mí me parece que es sumamente grave este, y, y por lo tanto merece como mínimo una investigación seria y a fondo respecto de lo sucedido. Bien, por último, eh, ¿qué espera del presidente de ahora en adelante? Mire, yo la verdad que no, no me hago muchas ilusiones con este presidente, ¿eh? no, 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 no lo veo ni conduciendo el gobierno, ni con la personalidad suficiente para hacerlo, me parece que está muy, muy tironeado de muchos lados, eh, no, las decisiones no las toma él, de modo que la verdad que muchas ilusiones no me hago. Pero por lo menos me gustaría que no mienta, que nos diga la verdad a los argentinos. Y que si cometió un error lo admita y pida disculpas. Eh, por lo menos eso. Que actúe como, ya que no actúa como buen presidente, que actúe como buena persona en la medida de lo posible. Estamos escuchando al diputado nacional Pablo Tonelli. Tonelli, que siga usted muy bien. Buen fin de semana. ¿eh? Gracias y hasta pronto.